అలాగే సార్ ఇప్పుడు మామూలుగా జనరల్ గా చూస్తూ ఉంటాము కొంతమంది ఫ్యామిలీస్ లో కానివ్వండి ఇట్లా కొంతమంది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అంటే ఆలోచనలనే డిఫరెంట్ గా చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ చేతలు డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అలాగే వారు మాట్లాడేది చాలా తేడాగా ఉంటూ ఉంటుంది ఇలాంటి వాళ్ళని కూడా ఎందుకు ఏ కండిషన్ లో ఉంటే వాళ్ళు అలా ప్రవర్తిస్తారు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ బిహేవియర్ చేసే బిహేవియర్ ని బట్టి వాళ్ళ సైకలాజికల్ ఒక ట్రైట్ ఉంటుంది ఉదాహరణకు ఎక్కువ అనుమానించే క్యారెక్టర్ ఉంది అనుకోండి మరి పారనాయిడ్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ అంటాం అంతవరకు ఓకే అది ముదిరిపోయింది అనుకోండి పారనాయిడ్ డిజార్డర్ అంటే భార్యను అనుమానించడం భర్తను అనుమానించడం కొలీగ్స్ ను అనుమానించడం నాకు ఎవరైనా కుట్ర పన్నుతున్నారు అనిపించడం పాపం వాళ్ళకి ఏం తెలియదు ఏ కుట్ర పన్నారు వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా తెలియక ఏంటంటే ఈ జబ్బు వాళ్ళు ఏంటంటే విడాకుల వరకు వెళ్ళిపోతుంది అచ్చులు ఆత్మహత్యలు కూడా జరిగిపోతాయి అంట ఆ బిహేవియర్ లో ఉన్న డివేషన్ బట్టి ఆ వ్యక్తికి ఎటువంటి క్యారెక్టర్ ఉంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఇంకొకరు ఏం చేస్తారంటే ఎదురు నెట్టి పరిస్థితులు కూడా పైకి రానివ్వరు వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళు అనుకుంటారు వాళ్ళు బాగా యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు నార్సిస్టిక్ పర్సనాలిటీ అంటాం ఇంకోటి బార్డర్ లైన్ పర్సనాలిటీ ఉంటారు పిల్లలందరూ అబద్ధాలు ఆడతారు పెద్దలు కూడా మరొక చిన్న చిన్న దొంగతనాలు చేస్తారు వాడు సెల్ఫోన్ వాడే అమ్మేసుకుని పోయిందని చెప్తుంటాడు అది సో యాంటీ సోషల్ పర్సనాలిటీ అంటాం రకరకాల ఇప్పుడు చుట్టూ ఉన్న క్రిమినల్స్ అందరూ కూడా యాంటీ సోషల్ పర్సనాలిటీ కింద లెక్క ముఖ్యంగా లేడీస్ లో కానీ ఇళ్లలో కానీ ఎత్త కోడల్లో మరొకటి వచ్చి దాంట్లో వచ్చేదండి హిస్ట్రియానిక్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ అంటారు అంటే తన మాట నెగ్గించుకోవడం కోసం ఒక కడుపు నొప్పు తలనొప్పు ఒళ్ళు నొప్పులు ఏవోటి వస్తా లేదంటే భూతాలు దెయ్యాలు ఆత్మలు ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి సో ఆ వ్యక్తి యొక్క ఆలోచన ప్రవర్తన బట్టి వాళ్ళు ఎటువంటి కేటగిరీలోకి వస్తుంది అనేది ఉంటుంది ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా వచ్చింది ఏంటంటే అబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్ అంటాం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కడుక్కున్నదే కడుక్కుంటారు చేతులు ఆర్ డబ్బులు లెక్క పెట్టిందే లెక్క పెడుతుంటారు లేదనుకుంటే దేవతల మీద దేవుళ్ళ మీద అమ్మమ్మ పిన్ని పెద్దమ్మల మీద సెక్స్ ఆలోచనలు వస్తాయి లేదా బాగా స్లో అయిపోతారు లేదా మెట్లు ఎక్కితే ఇప్పుడు ఎన్నో మెట్లు ఎక్కువ లెక్క చూస్తుంటారు లేదంటే కార్లు బైకులు వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళ నెంబర్ ప్లేట్లు లెక్క చూస్తుంటారు వీళ్ళు మీరు మహానుభావుడు సినిమా చూస్తుంటారు అది అబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డ్ అంటారు అది అది క్లీన్లీనెస్ అంటే వాషర్స్ చక్కర్స్ అని రెండు రకాలు అంటే వాషర్స్ రకం తనది అంటే వర్సిటీలో చాలా రకాలు అంటే వాషర్స్ రకం అంటే క్లీనిక్ గా ఉండడం శుచి శుభ్రత అతిగా ఉంటుంది చక్కర్స్ అంటే డబ్బులు లెక్క పెట్టిందే లెక్క పెట్టుకుంటారు చూసిందే చూస్తుంటారు ఈ రెండు పాతవండి ఈ రెండింటి దగ్గర కొత్త కొత్త స్లోనెస్ బాగా స్లో అయిపోతారు అంటే లాజికల్ గా ఆలోచిస్తుంటారు ప్రతిదానికి ఏ ఇలాగ ఎందుకు ఉండాలి ఇలాగ ఎందుకు ఉండాలి అనేది సెక్సువల్ వర్సిటీ అంటే చెప్పాను కదా ఇందాక డివేషన్స్ వస్తుంటాయి దేవతల మీద దేవుడి మీద ఆలోచన సిరిడి సాయిబాబా అంటే వీళ్ళ భక్తులు ఆటోమేటిక్ గా సాయిబాబాని ప్రార్థించేటప్పటికి వాళ్ళకి సెక్స్ థాట్ వస్తుంది నేను తప్పు చేశాను అని సూసైడల్ థాట్స్ కూడా వస్తుంటాయి సో అంతే తోటి ఇప్పుడు అబ్సెసివ్ కంపల్సరీ డిజార్డ్ అనేది చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది అప్పటి తోటి కంపేర్ చేస్తాయి చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా ఆ జబ్బుకి గురవుతున్నారు అయితే జబ్బు కాకముందే అబ్సెసివ్ పర్సనాలిటీ డిజార్డ్ అని ఒకటి ఉంటుంది అంటే అది జబ్బు కాదు అది బట్ వీళ్ళ పర్సనాలిటీ టైట్ లో ప్రతిదానికి ఎక్కువగా ఆలోచించి మరొకటి చేసేదాన్ని అబ్సెసివ్ పర్సనాలిటీ డిజార్డ్ అంటారు అదేం పెద్ద జబ్బు కాదు కానీ వీళ్ళకి మొదటి నుంచి కొంచెం అనుమానం కొంచెం ప్రతిదానికి చిన్నదానికి ఎక్కువ ఆలోచించడం యాంగ్జైటీ పర్సనాలిటీ డిజార్డ్ అంటాం అంటే చిన్న మైనర్ గా ఏదన్నా జరిగితే దానికి మేజర్ గా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం మైనర్ థింగ్స్ మేజర్ వర్రీ హర్రీ కంటిన్యూస్ గా వీళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు అంటే ఇక్కడ ఏదైనా చిన్న తేడా వచ్చిందంటే నాకైనా హార్ట్ అటాక్ వస్తుందా జుట్టు కూడిపోతుంది అనుకోండి ముసలాండ్ అయిపోయినా లేదంటే ఎవరైనా ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి దాని గురించి కంటిన్యూస్ గా యాంగ్జైటీ గురుతారు యాంగ్జైటీ ఇట్ హ్యాస్ టూ హండ్రెడ్ ఫేసెస్ అంటారు అంటే ఒకసారి యాంగ్జైటీ వస్తే రెండు వందల రకాల జబ్బుల రూపంలో బయటపడుతుంది యాంగ్జైటీ రూపంలో కాదు అది అంటే కడుపు అంట వస్తుంది అనుకోండి బ్యాక్గ్రౌండ్ యాంగ్జైటీ ఉంటుంది తలనొప్పి వస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ యాంగ్జైటీ వస్తుంది సెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ యాంగ్జైటీ చేతులు సంతకం పెట్టలేకపోతున్నారు ఎవరైనా చూస్తుండగా బ్యాక్గ్రౌండ్ యాంగ్జైటీ ఉంటుంది అలాగే ఇరిటిరిపుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్ అనే జబ్బు ఉంది ఆ జబ్బుకు బ్యాక్గ్రౌండ్ యాంగ్జైటీ ఉంటుంది ఇవన్నీ యాంగ్జైటీ వల్ల వచ్చినాయని తెలియక మామూలు డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తుంటారు అది సో యాంగ్జైటీ కనిపించడం వేరు దాని ముసుగులు వేసుకుని కనిపిస్తుంటుంది కాబట్టి ఇట్ యాంగ్జైటీ ఇట్ హ్యాస్ టూ హండ్రెడ్ ఫేసెస్ అంటాం ఇది కామన్ గా అందరికి ఉంటుంది వెరీ ఫ్యూ మెంబర్స్ తప్పించి
వెంటనే కార్డేట్ లిస్టుల దగ్గరికి వెళ్తారు అన్ని టెస్టులు చేస్తారు బాబు నీకు ఏమీ లేదంటాడు వాడు నమ్మడగా మళ్ళీ ఇంకో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాడు పానిక్ డిసార్డర్ అంటే అకస్మాత్తుగా వచ్చే యాంగ్జైటీని పానిక్ డిసార్డర్ అంటారు అంటే సూడో సూడో హార్ట్ అటాక్స్ కింద లెక్క అది సూడో హార్ట్ అటాక్ కింద లెక్క సూడో హార్ట్ అటాక్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో వాడు డాక్టర్ని మార్చుతూ 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 నంబర్ ఆఫ్ భయాలకు గురేవి నాకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చేస్తుందేమో నాకు ఊపిరి ఆగిపోతుందేమో నాకు గుండె ఆగిపోతుందని భయాలకి గురవుతారు ఇవన్నీ మన చుట్టూ జనాలు గుండివే కానీ మన వాళ్ళు వెళ్ళేది ఎక్కడికి వెళ్తారంటే కార్డాలిస్టుల దగ్గరికి వెళ్తారు జనరల్ సర్జన్ దగ్గరికి వెళ్తారు జనరల్ మెడిసిన్ దగ్గరికి వెళ్తారు చిన్న దాంట్లో పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంటుంది పెద్ద ప్రాబ్లం గురించి భయపడక్కర్లేదు చిన్న సొల్యూషన్ ఏముందో పెద్ద తాళం కప్పకి చిన్న తాళం చేయి ఉంటుంది కి పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కు మరో చోటకు వెళ్ళి ఇవన్నీ టెస్టులు ఏం చేయం చేసుకోక్కర్లేదు అది సో మనసు ఎప్పుడు కూడా ప్రశాంతంగా ఉంచుకున్న వాళ్ళకి చాలా మట్టికి సరే అందుకే ఈ పుస్తకం రాస్తా మనసే ఒక పూల తోట గులాబీ మొక్క నడితే ఏం పూలు పూస్తుందమ్మా గులాబీ పూలు మల్లె మొక్క నడితే మల్లె పూలు గంజాయి నడితే గంజాయి పూలు మనసులో ఏదనుకుంటే అది అద్భావం తద్భవతి మనసులో నా బతికి ఇంత అనుకున్న వాడికి నిరాశ నిష్పతది ఏ నాకేం తక్కువ అనుకున్న వాడికి మంచి కరేజ్ చేసుకుంటాడు కాన్ఫిడెంట్ గా పందుల గుంపులు గొప్పస్తామా సింగిల్ గా వస్తుంది ఓకే ఇవన్నీ సక్సెస్ కి మనసులో అనుకునే విధానం డిప్రెషన్ కి మనసులో అనుకునే విధానం అనుకున్న దాని ప్రకారం కెమికల్స్ ఉత్పత్తి పెరగడం తగ్గడం ఉంటుంది ఆ లవ్య రాజంటే ఆటోమేటిక్ గా నవ్వు వస్తుంది అదే కెమికల్ అది కర్మరా భగవంతుడు అంటే డాక్యుమెంట్స్ రిటర్న్ కెమికల్స్ తగ్గిపోతాయి జల్సా సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ అంటాడు నేను ఎంత హుషారుగా ఉన్నాను అన్న వెంటనే నవ్వు వస్తుందా లేదా దాని ఫీలింగ్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం ఎన్ని కష్టాలు నవ్వుకుంటే ఫీలింగ్ బ్యాడ్ యు వాంట్ ఫీలింగ్ గుడ్ ఆర్ యు వాంట్ ఫీలింగ్ బ్యాడ్ దాని ఆనంద లహరి అంటాం ఈ ఆనంద లహరి ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడు మొక్కల రంగు రుచి చిక్కుతూ ఉంటారు సౌందర్య లహరి అని వీళ్ళు ఎప్పుడు జీవితాన్ని ప్రేమిస్తుంటారు కాబట్టి ప్రేమ లహరి బీయింగ్ గుడ్ అంటారు లుకింగ్ గుడ్ ఫీలింగ్ గుడ్ బీయింగ్ గుడ్ ఈ మూడు ఉంటే జీవితం వెరీ 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 గుడ్ అలాగే మీకు మానసిక పరంగా ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా కానీ మీరు సార్ వ్యక్తిగతంగా సంప్రదించాలి అనుకుంటే వారి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని మీరు సంప్రదించవచ్చు హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలు అయితే కనుక నేను హైదరాబాద్ నెంబర్ చెప్తున్నా నోట్ చేసుకోండి నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ డబల్ వన్ టూ జీరో టూ వన్ అలాగే వైజాగ్ పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలు అయితే కనుక వైజాగ్ నెంబర్ చెప్తున్నాను నైన్ డబల్ ఫోర్ జీరో సిక్స్ డబల్ త్రీ సిక్స్ వన్ జీరో ఈ నెంబర్స్ కి కాల్ చేసి సార్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని మీరు సంప్రదించవచ్చు అలాగే మీ కాలేజెస్ లో కానివ్వండి మీ పాఠశాలలో కానివ్వండి ఎక్కడైనా కానీ సార్ ద్వారా కౌన్సిలింగ్ కానివ్వండి క్లాస్ కానీ ఇప్పించాలి అనుకుంటే మీరు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ వన్ నైన్ జీరో త్రీ జీరో టూ ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేసి సార్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని మ